नमस्कार या व्हिडिओ मध्ये आपण गुनाकार या उपघटकातील स्तर पाच मधील काही नमुना उदाहरणे समजावून घ्यायचे आहेत चला तर मग सुरू करूया पहिला प्रश्न एका संख्येला सातने गुणण्याऐवजी पंधराने गुणले तर गुणाकार बहात्तरने वाढतो तर ती संख्या कोणती मग आता तुम्ही इथं काय करणार की एक संख्या आहे त्या संख्येला सात न गुणायच्या ऐवजी जे काही उत्तर येईल त्याच्याऐवजी त्या संख्येला पंधरा न गुणलं आणि जे काही नवीन उत्तर आलं ते आधीच्या उत्तरापेक्षा बहात्तरने जास्त आलं मग आता हे गणित खरं सोडवणं तसं अवघड वाटेल आपल्याला पण ज्याला गुणाकाराची मूलभूत क्रिया माहिती आहे की एखाद्या संख्येला सात न गुणायचं म्हणजे काय रे की त्या संख्येचा सात वेळा गुणाकार असतो तीन चार सॉरी बेरीज असते पाच सहा आणि सात म्हणजे सात वेळा त्या संख्येची बेरीज केल्यानंतर जे उत्तर येईल ते सात न गुणल्यासारखं असतं हे न करता त्यांनी काय केलं की त्या संख्येला पंधरा न गुणलं म्हणजे थोडक्यात त्यांनी पंधरा वेळा अशी बेरीज केलेली आहे असं करत करत त्यांनी पंधरा वेळा बेरीज केलेली आहे म्हणजे ज्यादा किती वेळा बेरीज केली पहा बरं ही तर सात वेळा करायची होती त्याच्याऐवजी पंधरा वेळा केली म्हणजे त्यांनी आठ वेळा ती संख्या ज्यादा घेऊन बेरीज केली इथं सात वेळा आणि त्याच्यात आणखी आठ वेळा असे मिळून पंधरा वेळा म्हणजे त्यांनी आठ वेळा ज्यादा घेऊन बेरीज केली थोडक्यात आठ वेळा ज्यादा म्हणजे आठनं ज्यादा गुण आठने ज्यादा गुणलेला आहे असं समजूया म्हणजे त्या मूळ संख्येला आठनं ज्यादा गुणल्यावर उत्तर बहात्तरने ज्यादा आलं मग ती संख्या शोधायला काय अवघड आहे का बघा बरं आठला किती न गुणलं तर बहात्तर येईल बरोबर आहे नऊ म्हणजे उत्तर येणार आहे नऊ बरोबर आहे आता इथं काय क्लुप्ती काढली शोधून लक्षात आलं तर बघा क्लुप्ती पुन्हा एकदा मी समजावून सांगतो आहे की ज्या संख्येने गुणायचं होतं त्याच्याऐवजी कुणी गुणलं तर पंधराने ह्या दोन्हींचा फरक काढायचा पंधरा वजा सात केलं तर उत्तर आलं आठ कितीनं ज्यादा गुणलं तर आठनं ज्यादानं गुणलं आणि त्यामुळं गुन्हागार कितीनं ज्यादा वाढला तर बहात्तरने मग सरळ त्या फरकाला आठने भागायचं म्हणजे उत्तर येणार आहे आठ नव्वे बहात्तर आलं लक्षात कशा पद्धतीनं काढलं आपण आणखी एक गणित घेऊन हे समजावून घेऊया दुसरा प्रश्न एका संख्येला बाराने गुन्ह्याऐवजी सोळाने गुणलं बाराने गुन्ह्याऐवजी सोळाने कितीनं ज्यादा गुणला आपण तर ह्यांचा फरक आहे चारनं ज्यादानं त्यामुळं गुणाकारावर काय फरक पडला तर गुणाकार चव्वेचाळीसनं वाढला म्हणजे ह्या दोन्हींचा भागाकार करायचा आता चव्वेचाळीसला चारनं भागले की अकरा चोक चव्वेचाळीस हे माहिती आहे उत्तर तुम्हाला म्हणजे ह्याचं उत्तर येणार ती संख्या अकरा असणार आहे तुम्ही खात्री पण करून बघू शकता अकरानं आधी बाराला गुणायचं पुन्हा अकराने सोळाला गुणायचं आणि खरंच आधीच्या गुणाकारापेक्षा दुसरा गुणाकार हा चव्वेचाळीसने जास्त येतो का हे खात्री करून पहा तुम्ही तिसरा प्रश्न हा इथं एक गुणाकार करून दिलेला आहे आणि दुसऱ्या गुणाकाराचं उत्तर विचारलेलं आहे आता काही मुलं काय करतात की हे जे दिलेलं आहे ना ह्याचा विचारच करत नाही डायरेक्ट तीनशे साठ गुणिले बारा गुणाकार करतात हा शून्य आधीच लिहून घ्यायचा बार संग बहात्तर बारा त्रिक छत्तीस छत्तीस आणि सात त्रेचाळीस पुन्हा उत्तर आला चार हजार तीनशे वीस बरोबर आहे पण मग हा भाग देण्याची गरज काय आहे तर हा भाग दिल्यामुळे तुमचा वेळ वाचणार आहे तुम्ही गुणाकाराला एवढा वेळ घालवायचा नाही त्याच्याऐवजी त्या गुणाकाराचा काय संबंध आहे तो समजावून घ्या इथे बारा दिसतो आहे गुणक इथं पण बारा आहे म्हणजे एक संख्या सेमच ठेवलेली आहे जी दुसरी संख्या आहे म्हणजे गुण्य अठराच्या ऐवजी तीनशे साठ केलेलं आहे म्हणजे काय तर अठराची दुप्पट छत्तीस आणि एक शून्य जादा दिलेला आहे थोडक्यात अठराची दुप्पट केले आणि एक शून्य जादा दिला म्हणजे अठराला वीस न गुणले अठरा दोन्ही छत्तीस आणि शून्य तीनशे साठ आलं का म्हणजे हे वीस न गुणलं हे तुम्हाला तोंडी शोधता आलं पाहिजे मग जर गुन्ह्याला वीस न गुणले तर गुन्हाकाराला पण वीस न गुणायचं मग मी काय करणार दोनशे सोळाला सरळ वीस न गुणणार 
एक शून्य लिहिणार दोनशे सोळाची दुप्पट करणार सोळाची दुप्पट बत्तीस आणि दोनची दुप्पट चार आलं का उत्तर तेच म्हणजे अठराला वीस न गुणले तीनशे साठ आले तर गुन्हाकाराला पण वीस न गुणून डायरेक्ट उत्तर निघते म्हणजे तुम्ही एवढंच काम करायचं आहे दोनशे सोळा गुणिले वीस ह्या एवढा मोठा गुन्हाकार करण्याची पण गरज पडणार नाही आणि शेवटचा प्रश्न असाच आणखी एक पाहूया इथं पण पाहूया काय केलेलं आहे तर पंचेचाळीस गुणिले साठचा गुन्हाकार दिला आहे आणि पंचेचाळीस गुणिले तीसचा विचारला आहे पहा पहिली संख्या सेम ठेवलेली आहे दुसऱ्या संख्येच्या फक्त इथं निम्म केलं आहे साठच्या निम्म तीस मग उत्तराच्यासुद्धा निम्म केलं की उत्तर निघालं मग सत्ताविसशेच्या निम्म करायचं आहे तर ह्या सातशेच्या निम्म साडेतीनशे आणि दोन हजारच्या निम्म एक हजार निघालं उत्तर तेराशे पन्नास आलं